ലോക്കാഡമിയിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്നതായി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹാജറിലും ഇന്റേണൽ മാർക്കിലും ചട്ടവിരുദ്ധമായി തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഉപസമിതി വിലയിരുത്തി കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ടാക്കി നടപടിക്കായി സിൻഡിക്കേറ്റിന് കൈമാറാനും വിഷയത്തിൽ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നും സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു ലോ അക്കാദമിയിലെ സമരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ ഈ വിഷയമാണ് ചർച്ചയിൽ ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ വിവിധ അതിഥികൾ ചേരുന്നു ലോ അക്കാദമിയിലെ സമരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ ഇതാണ് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുന്നത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ശ്രീ വി വി രാജേഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വിജിൻ എ ബി വി പിയുടെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മനു പ്രസാദ് ഒപ്പം ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി മാളവിക എന്നിവർ ഏറ്റവും ആദ്യം മാളവികയിലേക്ക് മാളവിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സർവകലാശാല അത് ചർച്ച ചെയ്ത് അത് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചു അവർ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് സർവകലാശാലയിൽ നാളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിൻഡിക്കേറ്റിൽ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ അവർ പരിഗണിച്ചു എന്നാണ് ഇതുവരെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായി പറഞ്ഞത് ഇന്റേണൽ മാർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഇന്റേണൽ ഞങ്ങളെ സ്റ്റുഡൻസിന് രണ്ട് തട്ടിലാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും പിന്നെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്വൽപ്പടിക്ക് കേട്ട് നിൽക്കാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കും അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അറ്റൻഡൻസ് ക്ലാസ്സിലും കയറണ്ട സെമിനാറും എടുക്കേണ്ട അസൈൻമെന്റും വെക്കേണ്ട ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്റേണൽസ് അവർക്കൊന്നും കോളേജിലെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ പേഴ്സണൽ ഹർട്ട് ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലിഗേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി എല്ലാ ഇന്റേണൽസും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ അടിമ വേല ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർക്ക് അറ്റൻഡൻസിന്റെ പേരിലും ഇന്റേണൽസിന്റെ പേരിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ കോളേജിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സാം ഹാൾ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്ന ഹാളിൽ മാത്രമാണ് ക്യാമറ നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞ് കോളേജിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ കോളേജിന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോളേജിന് എന്തെങ്കിലും അൺസേഫ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നടത്തുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുക ഇത് ഏതെങ്കിലും കോറിഡോറിൽ ഇരുന്ന് ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേര് സംസാരിക്കുന്നു അത് ഗേൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ബോയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് ഗേളും ബോയും കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ വിളിച്ച് നിർത്തി അവർ ക്ലാസ് വിട്ട് ഓഫീസിന്റെ വഴി കൂടെ നടത്തുമ്പോൾ നീ എന്തിനാ ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു നീ എന്തിനാ മറ്റേ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലിഗേഷൻസ് അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ ഗേൾസും ഗേൾസും ആയാലും ഗേളും ബോയും കൂടെ സംസാരിച്ചാൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ കോളേജ് എന്താ ഒരു സദാചാര പോലീസ് രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നാണ് നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതികൾ ആ നിലയ്ക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഉപസമിതി ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ചു എന്ന് വേണം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലോ അക്കാദമിയിൽ നിയമലംഘനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇന്റേണലിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ട് ഈ ക്യാമറയുടെ പ്രശ്നവും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞ ഈ സമിതിയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പരിഗണിച്ചു എന്ന് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാണാം മാളവിക ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മാളവികയിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളാണ് താങ്കൾ എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹിമയിൽ താങ്കൾ പല ചർച്ചകളിലും ഊറ്റം കൊള്ളുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ സർവകലാശാലയുടെ ഉപസമിതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയിലെടുക്കാം ആ നിലയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാതെ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുക
അല്ല അത് വര വരട്ടെ അതിൻ്റെ അവിടെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് രേഖ അവരുടെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഓറലായി കേൾക്കുകയും ഇവരെന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻസ് അവർക്ക് കയ്യിൽ മാടി മേടിച്ച് മേടിച്ച് വയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ ആർക്കെതിരെയാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ കംപ്ലയിൻ്റ് ആർക്കെതിരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആള് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രസിമബ്ലി ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നായർ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നായരുടെയും മറ്റ് സ്റ്റാഫിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ഓറൽ എവിഡൻസസ് മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയും ആ കൺക്ലൂഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫോമിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഉപസമിതിയുടെ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് യൂണിവ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതിന് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ചെയ്താൽ തന്നെ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നു അവർ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സമരം നടത്തുന്നു എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും അവിടെയുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാൻ സർവകലാശാല വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ള അവരുടെ തന്നെ അംഗങ്ങളിൽ ചിലരെയാണ് ഏർപ്പാടാക്കിയത് അവർ പോയി അവിടെ അന്വേഷിച്ചു തെളിവുകൾ എടുത്തു ചില കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരേണ്ടതില്ല സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ അല്ല ഇത് ലോ അക്കാഡമിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദ വിൽ ഹാവ് നോ അതർ ചോയ്സ് ബട്ട് ടു അപ്രോച്ച് ദ ഹൈക്കോർട്ട് ചലഞ്ചിങ് ദ സബ് കമ്മിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അധിക സംഗീത ലക്ഷ്മണ ആ കോളേജിന് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് നിയമപരമായ വഴികൾ തേടാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി അഭിപ്രായവും മൊഴിയും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ഉപസമിതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് don't break my don't break my statement yan parnathu law academy de management ne mathram alla ivarku management ne favorable aayittanu varunadengil students nu idhe right undu സൈക്കോടതിയിൽ പോയി അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനും അത് ഇവരുടെ കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും കോടതികളിൽ നിയമപരമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ളത് എന്താണ് ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ സർവകലാശാലയ്ക്ക് പാകം ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്ന് വരുന്നു അതാണ് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ഡോക്ടർ ലാൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല ശരിയാണോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇതാണെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തു വരും ആ കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പീഡനം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വിഷയത്തിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്കത് നേരിട്ട് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് കാണണമെന്നുള്ള ഒരു വാശി ഞാൻ പിടിക്കുന്നില്ല കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ ലാൽ എനിക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി എന്താണ് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പൂർണ്ണമായി ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഒരു ഒതന്റിക് വേർഷൻ വരട്ടെ ഞാൻ അത് തന്നെ ഭയക്കുന്നൊന്നുമില്ല എനിക്കിതിന് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കപ്പെടണമെന്ന് അതാണ് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരവായിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളേജിലെ ഇന്റേണൽ സിസ്റ്റമോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യമോ അല്ല ഇപ്പോൾ എന്നെങ്കിലും ഈ റിപ്പോർട്ട് ശരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരുമോ അപ്പൊ ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ പറയണ്ടേ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തെന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോയാൽ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് അല്ല പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ക്രി
അവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആണോ എന്ന് തന്നെ പ്രസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ഉപസമിതി പറയുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് അംഗീകരിക്കുകയും കേരള ഹൈക്കോടതി ഇത് ശരിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് ശരി തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ഹൈക്കോടതി വരെ പോയി ആണോ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ശ്രീമതി സംഗീത ലക്ഷ്മൺ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യണ്ടേ ഇവർ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു പരാതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലുള്ള പരാതിയിൽ ഇപ്പം ഈ സമരത്തിന് വിഷയകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കംപ്ലയിൻറ്റിൽ ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കംപ്ലയിൻറ്റിൽ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി നായർക്കുള്ള പേഴ്സണൽ എലിഗേഷനും അതുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പരാതിയിൽ തന്നെ യാതൊന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ സിൻഡിക്കേറ്റോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ജ്യോതികുമാർ വേറൊരു ചർച്ചയിലൂടെ പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ അദ്ദേഹം സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായിരിക്കുമ്പം സംഭവം ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാവാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികളിലൂടെ പറയിപ്പിക്കാനും ചെയ്യിപ്പിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ സമരം നമ്മുടെ ജാനുവരി ജാനുവരി പത്താം പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ഈ സമരം തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഇപ്പോൾ മാളവിക ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സമിതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന്മേൽ ഇനി നടപടികൾ എടുക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ കാണും മുൻ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ അടുക്കൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേട്ടു ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ ശ്രീ ജ്യോതികുമാറിനും മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി സ്പർശിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ പക്ഷെ ഒരു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം ശ്രീ വിജിൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണോ ഇപ്പോൾ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ സമരം ആരംഭിച്ചത് ലോ അക്കാഡമിയിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്ന നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണ് ഇൻ്റേണൽ മാർക്കിൻ്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ പേരിലും അവിടുത്തെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചും അതിവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ജാതി പേര് വിളിച്ചും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ പണിക്കയച്ചും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ സമരം അവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഇന്നും ആ സമരം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളിനെ മാറ്റണം എന്ന് തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഏറ്റവും ശക്തമായി മുദ്രാവാക്യം വെക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഇൻഡ്യൻ മാർക്കിൻ്റെ പേരിലെ പീഡനം അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ പേരിലെ പീഡനം മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി പീഡനങ്ങൾ ജാതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അവസാനിക്കണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശക്തമായ സമരം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉപസമിതിയെ വെക്കുകയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തത് ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആ നിലയിൽ വരട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ ഇവിടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലേക്കൊന്നും ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കേരളത്തിലെ ഒരു ലോ അക്കാഡമിയിൽ നടക്കുന്ന വിഷയത്തെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാസംഘടനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്നായി അറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമരം അതിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരണ്ട ഇത് കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൈക്കോടതി വരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോട്ടെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരട്ടെ അത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ തിരുത്തേണ്ടത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്ന നിലപാടുകളാണ് അത് തിരുത്താൻ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാകണം ആ പ്രിൻസിപ്പൾ നടത്
ആവശ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്ന് തന്നെ പറയാമോ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ സമിതിയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമിതിയുടെ എല്ലാ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചത് അവിടെ പരാതികൾ കൊടുക്കാൻ അവർ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പരാതികൾ കൊടുത്തു അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു അത് അതിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിച്ച് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഉപസമിതികൾ രൂപീകരിച്ചത് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു നടപടി വന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ഇവിടെ സംഗീത ലക്ഷ്മണ താങ്കളോട് ഹൈക്കോടതിക്ക് മുകളിൽ കൂടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പോകുന്നു വിളപ്പിൽശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു വിധി എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു പോകേണ്ടി വരും സമരങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അടുക്കൽ സംഗീത ലക്ഷ്മണ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ അടുത്ത റൌണ്ടിൽ താങ്കൾക്ക് അത് മറുപടി പറയാനുള്ള അവസരം കൂടെ തരാം ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചർച്ച ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല താങ്കൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു കൂടി താങ്കൾ കൂടി മുൻകൈയ്യെടുത്ത് താങ്കളുടെ കൂടി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞു കേട്ട രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അത് എങ്കിൽ നാളെ താങ്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട സിൻഡിക്കേറ്റാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഇവർ പറയുന്ന ആവശ്യം എന്താണെന്ന് കേട്ടല്ലോ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈ രീതിയിൽ തുടരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുവാൻ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നവർ തയ്യാറാകണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലാലിനോട് രാവിലെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചില കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചത് ഇവിടെ ചിലർ പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ മൂറിനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എത്ര ബാലിശമാണ് അത് എത്ര ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരാണ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു സമരം ഒരു സ്കൂളിലാണ് സമരമെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഒക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ഒക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബോഡികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിലെ സമരം സ്വാഭാവികമായും സർവകലാശാല അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് ലോ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ ആ കോളേജിന് മൂന്ന് ബോഡികളുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് ഒന്ന് ബാർ കൗൺസിൽ മറ്റൊന്ന് കേരള സർവകലാശാല മൂന്ന് കേരള സർക്കാർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കുട്ടികൾ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ എന്ത് തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥിനി വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ സിൻഡിക്കേറ്റിൻ്റെ ഉപസമിതി കൂടി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിക്ക് കിട്ടിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചു റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മേളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ ഉപസമിതിയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് വിലയിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ കൂടി ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ എന്ത് നടപടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനാകുക അല്ല ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചല്ലേ പറ്റൂ പക്ഷേ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ അത്രയും കൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ കേരള സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആക്ടിനും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിനും ഓർഡിനൻസിനും ബൈലേക്കും ഒക്കെ വിധേയമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതിനിടയ്ക്ക് വഴി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സർവകലാശാലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായി കോളേജിൻ്റെ അഫിലിയേഷൻ പിൻവലിക്കുന്നത് വരെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ലാല് പറയുന്നത് പോലെ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫേവർ ആണോ എഗൻസ്റ്റ് ആണോ കുട്ടികൾക്ക് ഫേവർ ആണോ കുട്ടികൾക്ക് എഗൻസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നാളെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴേ അറിയൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം
അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാത്ത കോളേജുകളെ അൺഎയ്ഡഡ് കോളേജുകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ഈ അമൻമെൻറ്റ് വന്നതോടി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ലോ അക്കാഡമി ലോ കോളേജും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ നേരത്തെ അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇതൊരു സ്വകാര്യ കോളേജ് അല്ല ഈ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കോടതിയിൽ പോകും അത് അവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉടനെ ന്യായമായ ലഭ്യമാകില്ല ലാലിന് ഒരു ആശങ്കയും വേണ്ട ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ബേസിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണോ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിയമപരമായി ഈ ആക്ടും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടും ഉൾപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും അതിനെ ഏത് കോടതി പോയാലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചില കോളേജുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ദുരനുഭവം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് അതിന് മേലെ പറക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ ജ്യോതികുമാർ പറഞ്ഞത് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പരിഹാസ ചുവയോടു കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിൻഡിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായത് തന്നെ കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചയിലധികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചാനലുകളായ ചാനലുകൾ മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങി ലോ അക്കാഡമിയിലെയും പ്രിൻസിപ്പലിനെയും ലോ അക്കാഡമിയുടെ നടത്തിപ്പ് ദോഷത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ആരാണപ്പോൾ ഇത് ആളെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്വം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വേഴ്സായിട്ടൊരു റിപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം അത് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ലഭിച്ച ഒരു ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേയുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഹൈക്കോടതിയെ എന്നെ മനഃപൂർവമായി നാരായണ നായർ സിൻഡിക്കേറ്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ദേഷ്യത്തിന് എന്നെ മനഃപൂർവമായി പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പരിണത ഫലമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ലോ അക്കാഡമി ജ്യോതികുമാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അടുക്കൽ സംഗീതാക്ഷ്മയുടെ ഭാഗം ഞാൻ പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്കൾക്കും ഒരു വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമുണ്ട് ലോ അക്കാഡമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ലോ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യത്തിൽ താങ്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും സംശയിച്ചാൽ അതിൽ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി എടുത്താലും എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിയമവിരുദ്ധ നിയമപരമായി നീ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാം നിയമപരമായി എന്നോടാണ് ലാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമപരമായി എനിക്കെതിരെ എന്ത് നടപടി നിയമത്തിന് വിധേയമായി എന്ത് നടപടി എടുത്താലും ഞാൻ അതിനെ നേരിട്ടുള്ള ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് നിയമവിരുദ്ധമായി എടുത്താൽ ഞാൻ അതിനെ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഒരു താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്നത് അല്ലെ ഇതിന്റെ സൗഹൃദത്തെ കാണുന്നത് ഇവർ സമര രംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ പറയട്ടെ അവരെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ ലോ അക്കാഡമിയിലെ കുട്ടികൾ സമര രംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചർച്ചകളിൽ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ഈ സമരം മുഴുവൻ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിരന്തരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ അക്കാഡമിയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റ് സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഏത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി വന്നാലും അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്വം ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം അദ്ദേഹം നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ് ചെയ്തത് നിയമപരമായ തീരുമാനം എടുത്താൽ ഒരു കോടതിയിൽ ആർക്കും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് തന്നെയാണ് അല്ല അപ്പൊ ലോ അക്കാഡമി കാണിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമായ പരിപാടികളാണെങ്കിലും വളരെ പ്രകടമല്ലേ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം പറയല്ലേ കുട്ടികളെ ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷ ഒര
അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹം സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്വം ഇദ്ദേഹത്തിന് സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗത്വം ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് സമരം ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച സമരം തുടങ്ങി സമരം തുടങ്ങി പതിനൊന്നാം തീയതി പക്ഷേ ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിഷയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ വളരെ ന്യായമാണ് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടണം പൊതുജന ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കണം താങ്കളുടെ കേസിൽ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ നിയമവിരുദ്ധമായ നടപടി താങ്കൾക്കെതിരെ ഉണ്ടായപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് നിയമ നടപടികളിൽ താങ്കൾക്ക് പരിതേപനം വന്നപ്പോൾ താങ്കൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ വാദത്തിലാണല്ലോ പോയി തട്ടിയത് എന്നിട്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെയാ ഹൈക്കോടതിയെ പരിഹസിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ എങ്ങനെയാ വില കുറച്ച് കാണുന്നത് താങ്കൾക്കൊരു താങ്കൾക്കൊരു മോഡസ് താങ്കൾക്കൊരു രീതി കുട്ടികൾക്ക് വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വിവരമുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി എനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ഞാൻ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ അത്തരം കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ല ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല താങ്കൾക്കും പോകാൻ തിരക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരുപാട് താല്പര്യങ്ങൾ കാണാം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടാതെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ആളുകളായ വി രാജേഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ അതിന് മറുപടി പറയും ഇവർക്കൊക്കെ പല താല്പര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ സമരം ലോ അക്കാഡമിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി അത് കവടിയാർ വഴി കറങ്ങി വെള്ളയമ്പലം വഴി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ എത്തും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ പഴയ പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകും നിയമപരമായി സമീപിക്കേണ്ട വേദികളിലേക്ക് പോകും അതൊന്നും പോകാതെ ഈ വ്യക്തിപരമായ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഴിതെറ്റി പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലരുടെയും താല്പര്യങ്ങളാണ് ലോ അക്കാദമിയിലെ പ്രശ്നം കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ ഇന്റേണൽ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളുടെ നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ലാല ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് ഇത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് പോകണം ഇവിടെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കെതിരെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായി ആ വിഷയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതിന് വിധേയം വിരുദ്ധമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ടിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഹൈക്കോടതി അത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ റിപ്പോർട്ട് തരികയും റിപ്പോർട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഉപസമിതിയാണ് ഒമ്പത് അംഗ ഉപസമിതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സിന്റെ പുറത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിയമവിധേയമായി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതിനെ ആരും എങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല ആ തീരുമാനം നാളെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ തീരുമാനം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പറയാം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പോയി പറയുന്നത് അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടുത്തെ വിഷയം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഈ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ സർവകലാശാല അഡ്രസ് ചെയ്താൽ സർവകലാശാല അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും പരിഹരിക്കപ്പെടും നാളെ പരിഹരിക്കും നാളെ പരി ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ പുറത്ത് പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ പുറത്ത് ഇനി തുടർ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് നാളെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നാളെ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ പുറത്ത് സുതാര്യമായിട്ടും വേണമെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സമിതി ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടും തീരുമാനിക്കപ്പെടും ഒന്ന് രണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും വക്കാലത്തെടുത്തോണ്ടോ ഞാൻ ആരുടെയും കൂലി തെളിയാനോട്ട് വന്നതല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാലെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് കൂടി പോവുകയാണ് ശ്രീ 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 അല്ല കുമാരി മാളവിക ആണല്ലോ കുമാരി മാളവിക ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ വിഷയം ഉടനെ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെയും നിങ്ങളുടെ സമയത്തെയും അത് ബാധിക്കുമെന്നൊരു ആശങ്ക നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ തീർച്ചയായും ആശങ്കയുണ്ട് ആദ്യമായി
നിങ്ങൾക്ക് കൂടി വിശ്വാസമുള്ളൊരു സമിതി അന്വേഷിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിടുന്നു ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെ ഇനും അപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വളരുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ബാധിക്കാനും സമയനഷ്ടമുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയെ ബാധിക്കാനും അത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലീഷനെ ബാധിക്കാനും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊരു ആശങ്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊരാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇത്രയും കാലമായിട്ടൊന്നും അതിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു നീതി ലഭിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാതെ വെറുതെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആവശ്യ ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഈ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആണെങ്കിലും സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിയുടെ മുന്നിലാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അവതരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ സിൻഡിക്കേറ്റ് ഉപസമിതിക്കും ഈ മലയാളികളായ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുവാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ രാജി വെച്ചേ പറ്റൂ ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മാളവിക ലക്ഷ്മണ പറയൂ വിജിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കേരള സമൂഹം മുഴുവൻ മനസ്സിലായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ ഈ സമരം തുടങ്ങുന്നത് ജാനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ജാനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ഇവർ ഈ പറയുന്ന പരിദേവനങ്ങളൊന്നും യാതൊന്നും തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ മുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സമരം തുടങ്ങി ഒരു ഒരു കുറച്ച് മൂന്നാം കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇവർ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചാനലുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഈ ഓരോ ഓരോ ആരോപണങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞതാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ജൂൺ ഈ അക്കാഡമിക്കർ തുടങ്ങിയപ്പം ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവും ക്രിയേറ്റീവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവി ായിട്ട് കൂടി എനിക്കതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ മൂല്യം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ചെയ്തത് ഈ കേരളം മുഴുവനുമുള്ള കോളേജുകളിൽ കോളേജുകളിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് തയ്യാറാക്കി അതിനെ ഒരു എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ കേരള ലോ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർ പതിമൂന്ന് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡോക്ടർ ലാൽ കൈൻഡ്ലി നോട്ട് പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല അത് ഗ്രീവൻസസ് ആയിരുന്നില്ല ആവശ്യങ്ങൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്രീവൻസസ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പതിമൂന്നെണ്ണം എസ് എഫ് ഐയുടെ കെ എസ് കേരള ലോ അക്കാഡമിയുടെ യൂണിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് മാനേജ് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടിയുടെ ചർച്ചയിൽ ആ കുട്ടി അത് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതൊക്കെയോ അനു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആവശ്യങ്ങൾ ലോ അക്കാഡമി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കുറേ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മാളവിക എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ എല്ലാം ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറയുകയും അല്ല ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും അല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പങ്കെടുത്ത മറ്റു ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടു കുട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടി സംഗീത ലക്ഷ്മണ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ആ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികൾ തന്നെ വളരെ ആശങ്കയിലാണ് അവർക്ക് ചില എനിക്ക് സമയം തരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി എനിക്ക് സമയം തരണം ഒരു മിനിറ്റ് തരാം ഒരു മിനിറ്റ് തരാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി എനിക്ക് സമയം തരണം ആ ഒരു ആ ഒരു മിനിറ്റ് തരാൻ നിങ്ങൾ ബെല്ലടിച്ചോളൂ അത് കഴിയുമ്പം അതായത് ഈ സമരം തുടങ്ങുന്ന പതിനൊന്നാം തീയതിക്ക് മുൻപെന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഒരു റിട്ടേൺ ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ സമീപിച്ചിരുന്നില്ല ഇലക്ഷൻ ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അവിടെ ലോ ലോ അക്കാഡമിയുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം വർഷത്തെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വീക്കെൻഡിൽ മിസ്സിങ് ആവുക വെള്ളിയാഴ്ച വീട്ടിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ തിങ്കളാഴ്ച തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ വീട്ടിലല്ല പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് ഒന്നും രണ്ടും ഇൻസ്റ്റൻസസ് അല്ല ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു കുട്ടിയുടെ ലോ അക്കാഡമി ഹോസ്റ്റലിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇതുപോലെ വീക്കെൻഡിൽ പോവുകയും വീക്കെൻഡിൽ തി
അല്ല 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 അല്ലല്ലോ അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലും ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹിയറിംഗിന് പോലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോ അക്കാഡമിയുടെ രീതികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചാനലുകളായ ചാനൽ മുഴുവൻ കയറിയിരുന്ന നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വിഷയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അമ്പത് നൂറ് കുട്ടികൾ ചെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്താലും ഒരു ജന ചർച്ച ഒരു എല്ലാ ജനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ് പബ്ലിസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഷയമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസമില്ല രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട സംഗീത ലക്ഷ്മണ അവിടെ മുൻപ് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി ഇതാ ഇപ്പോൾ മാളവിക ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം വരുമ്പോഴാണ് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മാളവിക സമയം കൊടുക്കാം ഈ പെൺകുട്ടി ആദ്യമായി ചാനലിൽ വരുന്നതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള അത് ഞാനും കൂടി മാളവികയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രാജേഷ് ഞാനും കൂടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രാജേഷ് രാജേഷ് അതിനകത്ത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മാളവിക മാളവിക ഒരു വക്കീലാകേണ്ട കുട്ടിയാണ് നാളെ മാളവിക സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാളവിക ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല മാളവിക പറയൂ മാളവിക പറയൂ മാളവിക പറയൂ നാല് വർഷമായി ഒരു കേസ് അവിടെ കംപ്ലയിന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കൊടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാം ഒരു തവണ പോലും അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് മാം ഒരു തവണ പോലും അവിടെ ഒന്ന് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നാല് വർഷമായി ഇതുവരെ അതിനൊരു പരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്തൊരു ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നീതി ലഭിക്കൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമര രീതിയിലേക്ക് പോയത് ശരി ശരി അടുത്ത സംഗീത ലക്ഷ്മണ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം താങ്കൾക്ക് അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു മുൻ വിദ്യാർത്ഥി ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാബു ആണ് ടെലിവിഷൻ സിനിമാ താരം സാബു എന്താണ് സാബു താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രേരണയായത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പോൾ എന്തോ പറയാൻ പ്രേരണയായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ സഹോദരിയുടെ മകൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടിയും പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു സമരം ഉണ്ട് എനിക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പറഞ്ഞ പോവാൻ പറ്റത്തില്ല സമരത്തിന് പോവാൻ പറ്റില്ല ആ സമരത്തിന് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം മൂത്ത സഹോദരിയുടെ മകളാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കാൻ സമരമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ന്യായമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവമുണ്ടോ എന്താണ് ഇവരുടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് പോയി ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടില് ആ കൊച്ചു കിടന്ന് ഭയങ്കര കരച്ചിലുക എന്താ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കാമെന്ന് അറിയാമോ ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി അവതാളത്തിലായി പോകും കാര്യം സമരത്തിനകത്ത് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് വേണം അല്ലാതെ ഈ ചുമ്മാ കിടന്ന് എല്ലാരും കൂടെ വഴക്കിടയും അതിനകത്ത് ഈ ഇപ്പതേ ഞാൻ ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചാമക്കാലെ ചാമക്കാലയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള എന്താ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല അങ്ങനെ എന്തോ അയാളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അയാളെ പേഴ്സണലി അറിഞ്ഞുകൂടെ വാഴക്കാലെ ആ എന്താണെങ്കിലും പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ അയാളുടെ നാക്കി അറിയാതെ വരികയാണ് പിന്നെ ലക്ഷ്മി നായർ നാരായണ നായരും കൂടെ അയാളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാരണം ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യം തൊട്ടേ വന്നിരുന്നിട്ട് ഈ ഈ പിന്നെ സമരത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് അയാളുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വീഴുന്ന അയാൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി കുറെ പേര് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് അവതാളത്തിലായി പോകുന്ന കുറെ കുട്ടികളുണ്ട് എന്റെ മോളുടെ എന്റെ മോളുടെ ഭാവി ശരി സാബു ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ളവരും ഉണ്ട് ഞാൻ മാളവികയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ വിജിൻ എനിക്ക് ശ്രീ വി വി രാജേഷിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ വിജിൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെയാണ്
അവിടെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്ന നിലപാടുകൾക്കെതിരെയാണ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ഉണ്ട് എസ് എഫ് ഐ ഉണ്ട് കെ എസ് യു ഉണ്ട് എം എസ് എഫ് ഉണ്ട് എ ബി വി പി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് ഞങ്ങൾ ആ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാൻ പര്യാപ്തമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സമരം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായി പര്യാപ്തമായ സംഘടനകൾ തന്നെയാണ് അവിടെ സമരിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് വി മുരളീധരനെ പോലുള്ളവർ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്ന് സമരപ്പന്തൽ കെട്ടി കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യം എസ് എഫ് എല്ല ഞാൻ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ അല്ല ഇത് ആര് ഇതാരാണ് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ ശബ്ദത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആരും ഇടപെടുന്നില്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാബു ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സാബുവിനെ കട്ട് ചെയ്യാം സാബുവിനെ ഡൗൺ ചെയ്യാം പറഞ്ഞോളൂ വിജിൻ തീർച്ചയായും ഇവിടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി സമരം അവിടെ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്ന നിലപാടുകൾക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം എടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ അവിടെ വന്ന് കിടക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ജിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി മാനേജ്മെന്റ് ഭീകരന്റെ ഭാഗമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജിൽ ഒരു വി മുരളീധരനെ അവിടെ കടക്കാൻ ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർ ഈ സമരം ഈ ഇതിന്റെ നേതാവുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണദാസ് കൃഷ്ണദാസിന്റെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ കടക്കാൻ ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ സമരം ഏറ്റെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളാണ് ആ സമരം ഞങ്ങൾ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചു ലോ അക്കാഡമിയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥി വരുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളിനെ മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മാർക്കിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാം സമരത്തിലാണ് അവിടെ എന്തിനാ ക്യാമ്പസിന് മുന്നിൽ വന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാർ വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്യാമ്പസുകൾ നിങ്ങൾ കയറി കടക്കൂ ആ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ സമരത്തെ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശരി ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമപരമായ ഒരു സമിതി ഉണ്ടാക്കി അത് അന്വേഷണം നടത്തി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇനി നിലപാടുകൾ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നതിനെ ഈ രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തന്നെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളടുത്ത് ചെന്നില്ല ലാൽ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ട് മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി ഇതുവരെയും എന്നോട് താങ്കൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടപെട്ടാലല്ല ഞാൻ ചർച്ചയിൽ ഇടപെടാനും ആഗ്രഹിച്ചു അല്ല എനിക്ക് അതിൽ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാനും ഈ ചർച്ച കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ച കാര്യം ഉത്തരം ഞാൻ തരാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഞാൻ മറുപടി വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ വന്നത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അഡ്വക്കേറ്റ് സംഗീത ലക്ഷ്മണ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ക്യാമ്പസിൽ നിന്നും ചാനൽ ചർച്ചകൾ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടിയവരാണ് പിന്നെ അവർ വീക്കെൻഡിൽ മിസ്സിങ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഞാൻ താങ്കൾ 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 പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെന്റെ സമയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീതാക്ഷ്മണ തടസ്സപ്പെടുത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തി ചർത്ത മുടക്കരുത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ എവിടെ പോകുന്നു പിന്നെ അവർ ഒളിച്ചോടുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം ലക്ഷ്മി നായർക്ക് താങ്കൾക്ക് വരാ തന്നത് താങ്കൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഒന്നുമല്ല ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിക്കുന്നത് അതിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ നാട്ടിൽ ലോ അക്കാഡിൽ പഠിക്കാൻ രണ്ടായിരം മൂവായിരം കുട്ടികളുടെ കുടുംബകാര്യം നോക്കാനെന്ന് ലക്ഷ്മി നായർക്ക് ആരും അധികാരം കൊടുക്കുന്നില്ല ആ വിഷയം ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല അത് ഞാനും പറയുന്നു ചർച്ചയുടെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഇവിടെ വിഷയം കുട്ടികളുടേതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാജേഷിനോട് ചോദിച്ചതാണ് ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു കയറി പിടിക്കണം അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നത്തിന് മേളിലേക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വന്ന് എന്തിനും ഇതിലേക്ക് ഇടപെടണം എന്റെ ചോദ്യം അതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജേഷിനോട് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ വി മുരളീധരൻ വന്ന് ഈ രീതിയിൽ ഈ ലോ അക്കാഡമിയിലെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇടപെടാതിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം അവർ തീർക്കട്ടെ ലക്ഷ്മി നായർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിരിക്കുക
പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താഴെ സമരം നടന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഗവൺമെന്റോ അറിയിക്കുന്നില്ല കഴിവുകെട്ട ഗവൺമെന്റ് അവിടെ ജിഷ്ടു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ നാല് മേഖലാ ജാഥകൾ നടത്തി നോട്ടു നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഈ സ്വാശ്രയ കോളേജുകളിൽ കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാമ്പാടി കോളേജിൽ ജിഷ്ണു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മേഖലാ ജാഥ തൃശൂരിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി വെച്ചില്ല ജിഷ്ണു പ്രണോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാരം നടന്നപ്പോ നിങ്ങൾ മേഖലാ ജാഥകൾ നടത്തുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഇടപെട്ടില്ല ഇപ്പൊ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ അക്കാഡമിക്ക് മുമ്പിൽ വന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല ലക്ഷ്മി നായർ തെറ്റുകാരി അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് എന്തിനവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുക അല്ല ഇനി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചോദ്യം ചോദിച്ച സമയം തീരും ഞാൻ ഉത്തരം അല്ല ഇനി ഇടപെടരുത് അതായത് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷ്മി നായർ കൈരളി ചാനലുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം ഇടപെടരുത് പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചാനൽ അല്ലല്ല ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി മറ്റ് ചാനലുകളിൽ ലക്ഷ്മി നായരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ കൈരളി ചാനലിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കൈരളി ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറയുക അതിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറയുക അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശ്രീ വി വി രാജേഷ് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചാനലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെയും മറ്റു പലരെയും ചേർത്ത് ട്രോൾ ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ിൽക്കുന്നു എന്ന് വി മുരളീധരനും ബി ജെ പിക്കും തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് സമരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് പിണറായി വിജയൻ കേരളം ഭരിക്കുമ്പോൾ ജിഷ്ണു പ്രണോയ് മരിക്കുന്നു ടോംസ് കോളേജിൽ പ്രശ്നം നടക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം സമരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ യുവമോർച്ച ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ എനിക്കൊരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമാണ് ശ്രീ മനു പ്രസാദിലേക്കും വരാം നിഹാൽ ഇവിടെ ഒരു ലോ അക്കാഡമി വിദ്യാർത്ഥി കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ചെറിയ സമയമാണ് കിട